。跟我玩是吧？我看你们把持多久，臭逼！你怎么会在我床上？干嘛呀？婚都结了，不就睡一下吗？作息要做嘴圆套啊！哎，我们签过不能发生肉体接触的合约。哎呀，现在又有了，怎么办呢？哎，我警告你啊，你别，别什么呀？别控制不住你自己。房间洗澡啊？那你干嘛睡我床上呢？好看吗？好看。要不脱给你看吧？哎呀，讨厌！当然要啊。哇，你这个女人！哎呀，脱呀，赶紧脱，我还等着呢。哎呀，我先脱。喂，嗯，你别过来啊！哎呀，你害什么臊嘛？老夫老妻了，你还害臊？哎呀，哎哎哎，博言哥哥，你别走啊！我真的落荒而逃了。我这辈子想象不出来陆总落荒而逃的样子。哎呀，好玩是好玩，可是都这么多天了，我都不知道他在想什么。这也太浪漫了吧！江少凯，你就不能学着点儿？学什么？难不成我也来个失忆？然后分分钟把你忘掉。嗯，哇！你敢？哎呀，你们两个赶紧帮我分析分析，他葫芦里面到底卖了什么药啊？还能是什么药？肯定是你这几个月忙着电影的事情，冷落了他。刷存在感。要我说，甭管陆总想干嘛，你就陪他玩到底，重温一下你们相识、相知、相爱的过程，多浪漫。可是都已经这么多天了，既然他要装的话，不可能不留一点破绽啊！他不会真的失忆了吧？你当拍狗血言情剧啊，想失忆就失忆。我觉得也不会。嗯，以前都是他撩拨我，现在换我调戏他，他应该配合我才是啊！以我以往的经验来看，他不可能把持这么久的。要不这样。按陆总的剧情走，应该是进行到你刚搬进陆家，接下来就是你和我们讨论剧本被他误会，咱们试试，看看他是不是真的失忆，怎么试啊？看我干嘛？别想把我拖下水，万一事后陆总找我算账怎么办？我才不敢！同意的举手，嗯，二比一，少数服从多数。江少凯，给我坐过去。嗯，兴师用不上你，今天还用不上了。老师坐好，你们俩装作讨论剧本的样子，亲密点。我不用拍照，怎么每次都这个样子？三 ，perfect， 真的是。发朋友圈喽！哎哎哎哎，等一下，等一下，这个图都没有修，我，你还真的发了？哟，陆伯言，秒赞。真的是按之前的走向啊！哦，那接下来该怎么办呢？咱们。兄弟，这位是苏锦安的好朋友江少凯
。既然说他不想跟你走，请你不要强迫他。我对我妻子怎么样，到底和你有什么关系？妻子，姐，你什么时候结的婚？对呀、啊，你什么时候结的婚？我怎么不知道啊？我结婚的时候你不是做的伴娘吗？哦，对对对对，我怎么当伴娘我都给忘了。哈，你们怎么没跟我说呢？姐，你为什么选择他？说，是不是被逼的婚？江少凯是吧？我劝你说话给我放尊重点。陆伯言，我警告你，苏简安是我最好的朋友。如果你敢欺负他，我就……怎么样？我，我就……回家。哎呀，我不想跟你走，你放手。哎，陆爷，你别走啊！我还没说完呢，你怎么打不过你啊？啊，你现在给我回……表现不错。你和那个叫江少凯的什么关系？你说是什么关系，就是什么关系喽。以后你必须跟他保持距离。陆先生不会是吃醋了吧？做人还是要有自知之明比较好。你保持距离也可以，不过得看你的表现。我知道你是装的。让我亲一下，我就答应你喽。喂，那么多年不见，你怎么变得那么随便？我对你真的太失望了。这什么情况？嗯、什么？真的失忆了？哇，真的很严重哎。懂个屁啊！陆先生的头部呢，前几天遭受过撞击，幸好救治的及时，没有什么大碍。但是由于受到撞击的影响，也出现了间歇性失忆的现象。因为每个人对失忆的情况有所不同，从目前观察来看，陆先生应该是损失了近几个月的记忆。我的天哪，这剧情也太狗血了吧！完了，我跟陆总好不容易建立的友情，就这样灰飞烟灭了。没事，姐，我记得有个电影叫《初恋一百次》，你可以把陆总追回来，让他再次爱上你。我们继续给你们助攻。追什么追呀、啊？我这几天人生都崩塌了。